apa yang kita secara serius mahu berdepan dengan jenayah dan juga kadar jenayah seperti dituntut oleh orang ramai akan uh, diperhebatkan lagi tetapi dengan sasaran tumpuan yang lebih uh, berfokus dengan peruntukan tambahan ini iaitu 4.5% secara menyuruh KDN, KDN 68.8% tambahan di bawah NTRA jenayah satu penyelitrapan dan juga akan memastikan semangat yang diberikan ini dapat meningkat di peringkat KDN insyaAllah 4.4% kepada KDN dan juga 68.8% untuk NTRA kita ini belum lagi melibatkan IMPU untuk golongan muda dan sekadar lawan mereka jadi kalau kita kreatif dalam peruntukan yang diumumkan Datuk Sinagi tidak ada sebab kita tak dapat bawa perkara ini sehingga dapat berasai oleh rakyat yang kita bela. Saya rasa puas hati kerana kerajaan memberi pembelaan kepada semua golongan nelayan, petani dan juga petak dan azam tani pun tengok dia bagi 40 juta. Jadi semua cover lah. Subsidi pun diteruskan. Ya, subsidi diteruskan. Ditambah lagi. Ditambah lagi. Tambah lebih lebih kurang 600 juta. 600 juta daripada yang lepas. Subsidi 2.4 bilion. Yang lepas kalau tak silap saya, lebih kurang 1.6 saja. Jadi saya tambah lagi. Subsidi padi. I think uh, some people were expecting an uh, election budget where the promises were uh, very populist in nature. But what, what we have today uh, is a budget that is people friendly yet responsible. We've been able to bring down the budget deficit, forecast for budget deficit, which is very important uh, in the sense that we're able to give all these goodies out to the public, which help them with the cost of living, which help them in terms of housing, in terms of education, in terms of income support. Uh, but at the same time, we're bringing down the budget deficit, we're restructuring the subsidy system. So to me, the budget is extremely uh, people friendly, but at the same time, the Prime Minister had the long term view uh, uh, clearly in his sights uh, during preparing the budget, where it's not just an election budget where it's just populist promises, but it's the beginning of the restructuring of the economy, where we're going to restructure subsidies, we're going to restructure the tax system in years to come so that Malaysia becomes a more sustainable, the Malaysian economy becomes more sustainable and growth. Uh, will continue to uh, be uh, will drive the economy with investments, with foreign direct investments, with domestic investment, innovation, and R&D given specific focus. Sebagai ini menunjukkan memang konsisten. Bukan ada pun semua sebagai konsisten. Bermula dari Menteri Sembilan ini yang memang sentiasa menggerakkan utamaan pada masyarakat uh, bandar, pada Raya, orang susah, orang jenis orang yang tidak mampu khaskan ini kepada jenis semasa muda sebagai pembangkit pada masa depan. Jadi saya tengok mungkin secara koinsiden pilihan raya pada tahun ini ke tahun depan. Tapi memang bajet ini begitu konsisten. Bagi saya, saya tak langsung kerajaan dan rakyat memang tak boleh pisahkan. Jadi, jadi sepatutnya adalah 